ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நிறையா பேர் கேட்டேன் இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜ் குருமா ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு வ்ளாகில் காட்டியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக போட சொல்லி நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து எப்படி அப்படி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கம கம்மன்னு ரொம்ப சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து இந்த பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டுமே மீடியம் சைஸ் இருக்கனால ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பெரிய கேரட் எடுத்திருக்கேன் நாலஞ்சு பீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் இதோடு உங்களுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் இருந்தால் நீங்கள் காலிஃப்ளவரும் சேர்க்கலாம் பட் இப்போ காலிஃப்ளவர் இல்லாததுனால நான் சேர்க்கலை அப்புறம் இந்த பூண்டுக்கு நான் இவ்வளோ பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து உரிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து சாப் பண்ணிடலாம் இப்போ க ஃபைனலாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சாப் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு பத்து முந்திரி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சாப் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வெஜ் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் கடாய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நமக்கு தேவையான எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டேயே நிறையா தான் சேர்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டை போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அன்னாசி பூ வந்து உடஞ்சி இருக்குது அதனால் ஒரு மூணு போட்டிருக்கேன் நான் சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கனால உங்களுக்கு தெரியல பட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய பட்டை குட்டி குட்டியாக உடச்சி போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பட்டையும் அன்னாசி பூவும் நல்லா வந்து வருப்படட்டும் அது லைட்டாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் எல்லாமே வந்து சேர்த்தாச்சு அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இடித்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டை விழுத சேர்க்குறேன் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு வெங்காயமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை வந்து சேர்த்தலாம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பொடி பொடியாகவே நறுக்கிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து சேர்த்துட்டு காட்டுறேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி வந்து வதங்குற வரைக்கும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நத நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ காரத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து ரெண்டு ஃபுல் டீஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்க்குறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இருக்கனவே சேர்த்துருக்கோம் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் காரத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்கிற காய் எல்லாம் வந்து சேர்த்துடுறேன் குருமாக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நான் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் கூட இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காலிஃப்ளவர் இல்லாததுனால சேர்க்கல இப்போ இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த குருமாவுக்கு தேவையான உப்பு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துருங்க
இப்போ நம்ம இந்த காய்கறி எல்லாம் வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து எவ்வளோ தண்ணி சேர்த்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிளாஸில் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கிளாஸ் கிட்டே வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இது மாதிரி ஃபுல்லாக சோக் ஆகி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது வந்து கொதித்து காய்கறியெல்லாம் வேகிறதுக்குள்ளே இங்கே அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் திருவண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சோம்பு வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு வந்து நாலு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேஷ்யூஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்லா அரைச்சிடலாம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா கொதித்து காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சேர்க்க இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து அரைச்சி எடுத்துருங்க இதில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி கசகசா வந்து போடலை சோம்பு தேங்காய் கேஷ்யூஸு ஏலக்காய் அப்புறம் கிராம்பு தான் வந்து சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நல்லா கொதித்து காயெல்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டேன் சாரி அதை சேர்க்கும் போது நான் வந்து ஷூட் பண்ணலை அதை சேர்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு பால் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்எல் நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் ஏன்னா தேங்காய் சேர்த்ததுனால ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது பாருங்க ஒரு கொதி வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இன்கேஸ் திக்னஸ் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேங்காய் சேர்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே நான் ஃபைனலாக கார்னிஷிங்க்கு வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பராக கம கம கமன் வாசனை வந்துட்டுருக்கு இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்தோடையுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ரோட்டி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் கேஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நான் பால் ஊற்றுனதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடலாம் பட் பால் ஊற்றி பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிக்சர்ஸும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்